everyone please mark your presenty is my screen visible to you let me know whether my screen is visible or not okay आपण फिफ्थ स्टँडर्ड पासून सुरुवात करूया फिफ्थ स्टँडर्ड आता समजला का एक्झामला किती लेसन आहेत स्टँडर्ड फिफ्थ ईव्हीएस चे किती लेसन आहेत एक्झामला सेव्हन टीचर कधी आहे रिद्धी एक्झाम सेव्हन्टीन डेट ला म्हणजे वेनसडे सुट्ट्यानंतरचा पहिलाच वेनसडे राईट येस टीचर अभ्यास करा भरपूर सुट्ट्या आहेत सॅटर्डे कदाचित तुम्हाला ऑफ असेल किंवा हाफ डे असेल बरोबर त्यानंतर चौदा तारखेची सुट्टी आहे पंधरा तारखेची आहे आणि सोळा तारखेची आहे सगळ्यांना परीक्षेच्या आधी अभ्यास करायला खूप वेळ आहे तर प्लीज डू स्टडी आहे उद्या पण उद्या पण सुट्टी आहे हो उद्या पण सुट्टी आहे उद्या मोहरम आहे ओके म्हणजे क्लास लवकर वगैरे ठेवला काही ऍडजस्टमेंट केली तर चालेल का तुम्हाला उद्या येस टीचर उद्या मंगळवार आहे ना आपला आपला ग्रामर असतो राईट येस मराठी किंवा हिंदी ग्रामर असेल ना उद्या येस टीचर हा चालेल बघूया मग एक्स्ट्रा क्लास ठेवला तर अटेंड कराल जर आपण लेसन कम्प्लिशन साठी मी अजून एक एक्स्ट्रा लेक्चर घेतलं तर वगैरे ओके थँक्यू मग मी घेतलं तर तुम्हाला सांगण्यात येईल तस हा अगोदर तुम्हाला नोटिफाय करण्यात येईल ओके तुमचं थर्ड लेसन पण कम्प्लीट झालेलं आहे येस लेसन नंबर फोर म्हणजे एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स हा लेसन आपण सुरू करणार आहोत ओके एव्हरी वन लेसन नंबर फोर पाहायचा आहे पेज नंबर एटीन बघा जर तुम्ही अशा एखाद्या नदी किनारी किंवा तुमच्या कडे तुमच्याकडे तळा तर आहे सग गावात बरोबर त्या ठिकाणी गेलात तर काय आढळत तिथे काय काय दिसत काय काय पाहायला मिळेल तुम्हाला सांगा आता तुम्हाला तुम्ही मोस्टली संडेजला बहुतेक जण सर तुम्हाला फिरायला नेतात ना पाण्यात मज्जा करता सगळे मग तिथे काय काय पाहायला मिळत वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती पाहायला मिळतात येस सांगा येस टीचर ओके काही ठिकाणी गवत असत तर काही ठिकाणी मोठी मोठी झाड असतात सगळीकडे सगळं सारखंच असत का नो टीचर नो आणि येस कधी कधी छोटीशी गोगल काय पाहायला मिळते तर कधी कधी मासे पण पाहायला मिळतात पाण्यात येस हो की नाही येस 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 म्हणजेच हे काय आहे सगळं वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅनिझम आणि त्यांनी केलेल्या गोष्टी आपल्याला इथे पाहायला मिळतात जसं कोंबीची अंडी पाहिली असतील तुम्ही मधमाशांचे पोळे पाहिले असतील पक्ष्यांची घरटी पाहिली असतील येस तर कधी कधी गायीने किंवा म्हशींच शेण पण पाहिलं असेल हो की नाही येस म्हणजे तुम्ही हा असा विचार करू शकता की किती वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅनिझम वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी वनस्पती आपल्याला इकडे तिकडे पाहायला मिळतात द व्हरायटी वी सी all the in all the living things that belong to a particular area is called the biodiversity of the place manje tumhi mic band kara sagyanni tumhi ja ekhada pradeshat jata gela ahat tya pradeshat kiwa tya kshetrat je je sajiv ahet te ekmekan peksha vegvege dissat ani mag hi sajivan madhil adhalnari vividhata तिलाच बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जैव विविधता असं म्हणायचं आहे अंडरस्टोड एव्हरी वन हॅव यू अंडरस्टोड बायोडायव्हर्सिटी जैव विविधता म्हणजे काय येस सांगा मला ओके सो टू स्टडी द बायोडायव्हर्सिटी ऑफ अ प्लेस 
साइंटिस्ट मेक अ ह्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मग एखाद्या ठिकाणच्या बायोडायव्हर्सिटीचा जर अभ्यास करायचा असेल ना म्हणजे एका ठिकाणी किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती आहेत किती वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी आहेत हे जर अभ्यासायचं असेल तर सायंटिस्ट काय करतात शास्त्रज्ञ काय करतात खूप दिवस घेतात आणि त्या गोष्टीचा खूप खोलवर अभ्यास करतात दे मेक दिस ऑब्झर्वेशन इन डिफरंट कंडिशन सच एस डे अँड नाईट इन डिफरंट सीझन एक्सेट्रा मग ते फक्त एकाच दिवशी ऑब्झर्वेशन करून प्रत्येक निर्णय घेतात का नाही काही दिवस काही वेळा ऑब्झर्वेशन निरीक्षण दिवसा केलं जात काही वेळा ते निरीक्षण रात्री केलं जात काही काही वेळा पावसाळ्यात तर काही वेळा उन्हाळ्यात केलं जात वेगवेगळ्या सीझन मध्ये वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये पण केलं जात दे यू स्पेशल डिव्हायसेस टू मेक ऑब्झर्वेशन ऑफ अॅनिमल ऑब्झर्वेशन ऑफ लिव्हिंग थिंग्स दॅट आर फाउंड ऍट ग्रेट हाईट ऑर डेथ ऍज वेल ऍज ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम मग जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात सूक्ष्मजीव असतात ते आपल्याला दिसतात का रोज सांगा युजली ते आपल्याला दिसतात का टेल मी नो नो अशा डोळ्यांनी दिसणार का आपल्याला नुसत्या डोळ्यांनी नाही मग जे सजीव खूप उंच राहतात जे सजीव खूप खोल पाण्यात राहतात तर काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आपल्याला डायरेक्टली दिसत नाहीत नुसत्या डोळ्यांनी त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी हे शास्त्रज्ञ काही विशिष्ट साधनांचा वापर करतात ऑब्झर्वेशन ऑफ मेनी सायंटिस्ट आर ब्रॉड टुगेदर अँड स्टडीड अगेन मग एकाच शास्त्रज्ञाच्या अभ्यासाचा विचार केला जातो का नाही वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासांचा विचार करून ते एकत्र केले जातात only when all such efforts are made over a long period of time can be it can we be sure of biodiversity of that place mug vegya vaidnanikanni ke hi nirikshana jata keli ahe ti ekatra keli jata tancha punha abhyas kela jato ase prayatna khup kaala paryanta kele jatat ani tevha kuthe vaidnanikanna ekhadya प्रदेशातील बायोडायव्हर्सिटीची जैवविधतेची शोरिटी वाटते खात्री वाटते ओके जन तुम्हाला शिकायचं काय आहे या याच्यात बायोडायव्हर्सिटी जैवविविधता म्हणजे एखाद्या ठिकाणी जे वेगवेग सजीवांची जी विविधता आढळते जर तुम्ही तळ्याजवळ गेलात तर तिथे वेग गवत दिसेल मोठमोठे झाडं दिसतील छोट्या वनस्पती दिसतील मासे दिसतील गोगल गाय दिसेल गायी पण दिसतील आणि म्हशी पण दिसतील हे सगळी व्हरायटी आहे ना विविधता आढळली ना सगळ्यांमध्ये सगळे सारखे दिसले का तुम्हाला गोगल गाय गाई सारखी दिसली का मासे म्हशी सारखे दिसले का सांगा नो नो सगळ्यात विविधता आढळली सगळं वेगवेगळं होत म्हणून त्याला जैव विविधता बायोडायव्हर्सिटी असं म्हटलं जात आता एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय पर्यावरण म्हणजे काय तुम्ही तुम्हाला मी हे थर्ड स्टँडर्डला शिकवलंय व्हॉट डू यू मीन बाय एन्व्हायरमेंट एन्व्हायरमेंट म्हणजे तुमच्या आजूबाजूला असणाऱ्या सगळ्या गोष्टी हो की नाही येस एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय तुमच्या आजूबाजूला असणारा परिसर प्रदेश येस द सराउंडिंग्स अँड द कंडिशन इन दोज सराउंडिंग्स विच अफेक्ट द लाईफ ऑफ द ऑर्गॅनिझम देअर आर टुगेदर नोन एज देअर एन्व्हायरमेंट it includes many components such as sunlight air water soil plants and animals mug parisar ha tar shabd aplyala maitich ahe asa apan mhanto na ki si parisar mhanje kay aplya azu bazu chi jaga environment mhanje aplya azu bazu chi jaga a apan asa mhanto na there is a big mango tree in my in my surrounding माझ्या आजूबाजूच्या परिसरात एक मोठा आंब्याचं झाड आहे येस म्हणजे आजूबाजूचा परिसर म्हणजे सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट इट इन्क्लूड मेनी कंपोनंट सच एस सनलाईट एअर वॉटर सॉईल प्लांट्स अँड अॅनिमल मग त्यामध्ये वेगवेगळे घटक असतात सूर्यप्रकाश हवा पाणी माती वनस्पती प्राणी सगळ्यांचा यामध्ये समावेश होतो लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स आर डिपेंडंट ऑन इच अदर प्रत्येक सजीव आणि निर्जीव हे एकमेकांवर अवलंबून असतात 
there is a lot of give and take on inter or interaction between the environmental science studies this interaction ani tancha madhe devan givan hotas aste yes ani apan je prani palto te aplyala kahi tari detat tevha tacha badle apan tanna anna dhanya ani rahayla ghar deto barobar manje pratyek sajivani ne je goshti madhe antar kriya hotat ani yachas abhyas environment science manje paryavaran shastra ke jata hai Look at this pictures of living and non-living things shown below. Discuss the mutual relationship between these various factor of environment. इसे बगा सूर्य प्रकाश आए, सूर्य प्रकाश पानी आए, पाउस आए, एक निर्जीव झाड़ आए. Okay, यह सगेन सा अताते निर्जीव झाड़ पहला पन. तर तजत साब जाऊँ राहुल शक्तो ना? Okay, ना? Yes. पानी पीना साथी पानी हत्ती हत्ती पंते पानी पहला जाऊँ शक्तो वाक पंत जाऊँ शक्तो नाक तोड़ा क्या नाक तोड़े ला सरड़ा खाऊँ शक्तो अनेक सरड़े ला तो साप खाऊँ शक्तो ये मुझे है एक मेकानिक का है कनेक्टेड है क्या ला क्या मैंने ऐसे में ते फूड चेन मुझे अन्न साक्षी लगा लुक एट द पिक्चर्स भी लो सूर्यापासन उष्णता मिल वनस्पति अपल अन्न तैयार करता बरबर इतने गवत एक वनस्पति घर गवता ने अपल अन्न तैयार के लिए सूर्यापास ऊर्जे पास गवता को नाकतोड़ी नाकतोड़ा को बर्ड ने पक्षा ने मग ये एक साइकल है उद्या तो पक्षी मरना पास तो पक्षी मेला की मातीत मिसपास निगनारी जे का कंपोनट है तो पुनः गवताला जाऊन मिलना सतत चालू फूड चेन अन्न साखी ओके बर्ड्स बर्ड्स सांगा मला बर्ड्स पक्षाला तुम्हारा यस एनी आइडिया साफ खाता Yes, छोटा पक्षा ना मोठे ईगल खाता से साप खाता से का yes अन्य what is the food of plants वनस्पति इंसान अन्न कौन सा है sunlight yes sunlight पर सुनते energy में होता तो अन्य स्वतः से अन्न स्वतः तैयार करता तो अन्य ते glucose का form में दे साथ होता What is the food of the deer? Hari ni kai khata? Gavat. Gavat, zhada chi paane. Yes. And what is the food of uh, food for tiger? Vaga cha anna kai ahe? Ma. Changa? Ansi. Maas. Maas. Makte kunta hi paane cha asu shakta. Parobar? Yes. ही काय आहे सांगा मला हे कशाच चित्र आहे ते चेन आहे ना साखळी आहे ना येस येस बघा देर आर सेव्हरल लिंक्स इन दिस चेन या साखळी मध्ये अनेक कडे आहेत ना एका ते काढकवलेल्या इफ द लिंक्स वेअर टू सेपरेट फ्रॉम इच अदर कुड दे बी कॉल्ड अ चेन जर या साखड़ा कड़ा अपन सुट्टिया के एकमेक साखी का इवन दो लिंक इज अता जॉइन प्लीज प्रेजेंट ही मार्क करा इवन दो लिंक इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट It is joined to the links before and after it. If any link comes loose, the chain is broken. Sir, padi, maage pude zari kade asla tari the ek meka na job lele asla bahijek. Zar ekhadi kade nisatli kiti chain khandi thote. Barobar chain broke hote. In the first picture, we see sun, some plant, a grasshopper, and a bird. They are all connected. Pehle chitra ta pan kai bagi thele ite baga. वनस्पति है नाकतोड़ा है सूर्य है पक्षी है एकमेक 
जोडलेले आहेत आणि ते एका ठराविक क्रमाने येतात पहिला पक्षी दुसरा ग्रास हॉपर नाही येत हे एका स्पेसिफिक वे ने ते येतात इच ऑफ द कम्पोनंट प्लांट ग्रास हॉपर बर्ड इज फूड फॉर द नेक्स्ट वन मग हे काय आहे गवत हे नागतोड्याचं खाणं आहे आणि नागतोडाला कोण खात पक्षी म्हणजे हे एकमेकांशी जोडले गेलेले आहे दॅट इज वाय वी से दॅट ते फॉर्म अ चेन म्हणून ते अन्न साखळी बनवत आहेत साखळी बनवत आहे सच अ चेन इज कॉल्ड फूड चेन म्हणून त्या चेनीला फूड चेन त्या साखळीला अन्न साखळी असं म्हणतात इच ऑफ दिस कम्पोनंट इज अ लिंक इन अ फूड चेन मग प्रत्येक यातील प्रत्येक घटक हा एका अन्न साखळीची काय आहे कडी आहे द पिक्चर बिलो शोज अनादर फूड चेन यू हॅव टू गेस द मिसिंग लिंक इन इट लुक ॲट द फर्स्ट अँड थर्ड पिक्चर थिंक ऑफ द कनेक्शन कनेक्शन बिटवीन देम अँड कम्प्लीट द चेन बघा आता एक अन्न साखळी दिसते या चित्रामध्ये ओके एक कडी आपल्याला ओळखायची आहे पहिल्या आणि तिसऱ्या कडीत काय आहे बघा एकदम पहिले सूर्य आहे त्यानंतर किडा आहे किडा तो किडा पानांना खातोय म्हणजे वनस्पतींना खाल्लं जात आहे आणि आता त्या किड्याला कोण खाणार आणि त्यानंतर आऊल आहे आऊल आणि आऊल कोणाला खाणार सांगा मला चित्र दाखवलंय बघा तुम्हाला आऊलच्या तोंडात काय आहे बघा पक्षी बर्ड राईट येस एका छोट्या पक्षी एक छोटा पक्षी त्या किड्याला खाणार आणि त्या पक्ष्याला तो आऊल खाणार ओके इन नेचर देर आर मेनी फूड चेन इफ वन ऑफ द लिंक्स इन अ चेन बिकम्स एक्सटेन कॅन द फूड चेन लास्ट बघा अशा नसर्गात अनेक अन्न साखळ्या आहेत ना मग जर एखादा घटक संपला तर ती अन्न साखळी टिकू शकेल का जस सूर्य सूर्यापासून एनर्जी मिळवून वनस्पती आपलं अन्न बनवतात बरोबर आणि वनस्पतींना ससा खातोय आणि ससाला साप खातोय मग यापैकी जर ससे संपून गेले तर साप काय खाणार साप गवत खातो का साप गवताला खाईल का सांगा मला नाही मग या म्हणजे फूड चेन मधला जर एखादा घटक गेला तर पूर्ण फूड चेन विस्कळीत होऊ शकते ओके अंडरस्टूड येस अंडरस्टूड एव्हरी वन समजले फूड चेन सगळ्यांना नाव The most important food in food chain is a plant. Okay? Aplea sagyan madhe ja kahi food chain ahe. Ta madhe sagyat important kon ahe? Vanas pati. Every living thing gets its food from the environment. Pratik saji wala je kahi anna lakta te te ala te cha pari sara madhun pari hawa lana tun niya tasta. मेनी अॅनिमल्स इन द एन्व्हायरमेंट इट ओनली प्लांट्स पर्यावरणातील अनेक प्राणी फक्त वनस्पती खातात अदर अॅनिमल्स इट द अॅनिमल्स दॅट लिव्ह ऑन प्लांट्स आणि बाकीचे प्राणी काय करतात वनस्पतींना वनस्पती खाऊन जगणाऱ्या प्राण्यांना खातात बट प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट युझिंग वॉटर अँड द कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर इट मीन्स दॅट प्लांट्स आर दी मेन सपोर्ट फॉर एव्हरी फूड चेन पण आपण शिकलेलोच आहोत ना फोटोसिंथेसिस मध्ये की वनस्पती सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात 
म्हणजेच प्रत्येक अन्न साखळीचा आधार या वनस्पतीच असतात ओके ना फूड वेब आता आपण अन्न जाळ्याबद्दल माहिती घेणार आहोत ऑब्झर्व्ह द व्हेरियस फूड चेन शोन इन द पिक्चर या चित्रात बघा वेगवेगळ्या फूड चेन एकत्र झाल्या आहेत गवत गवताला खाणारा किडा किड्याला खाणारा बेडूक बेडकाला खाणारा साप ओके त्याचप्रमाणे गवत गवताला खाणारा हरिण हरिणाला खाणारा कोल्हा किंवा हरिणाला खाणारा सिंह गवत गवताला खाणारा ससा ससाला खाणारा गरुड किंवा ससाला खाणारा सिंह येस वेगवेगळ्या चैन एकत्र झालेल्या दिसतात का तुम्हाला इथे येस ओके मग ह्या सगळ्याला काय म्हणायचं फूड वेब अन्न जाळे एक वेब तयार झालाय तिथे त्याला अन्न जाळे फूड वेब असं म्हणायचं नाव एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स पर्यावरणाचे संतुलन देर आर मेनी फूड चेंज इन अवर एन्व्हायरमेंट बिकॉज ऑफ दिस फूड चेंज एव्हरी लिव्हिंग थिंग्स गेट्स द फूड इट नीड्स आपल्या पर्यावरणामध्ये वेगवेगळे फूड चेन आहेत अन्न साखळे आहेत म्हणूनच काय होत प्रत्येक सजीवाला त्याचं अन्न मिळत राहते एव्हरी लिव्हिंग थिंग्स गेट द फूड इट नीट अँड देअर फॉर कंटिन्यूस टू लिव्ह आणि तो सजीव जगत असतो मायक्रो ऑर्गॅनिझम लिव्हिंग इन द सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड अॅनिमल्स एक्सक्रिटा एक्सेट्रा पण जेव्हा हे प्राणी मरतात किंवा पालापाचोळा त्यांचं मलमूत्र हे ह्या हे जे पदार्थ आहेत त्याला कुजवावं लागतं आणि ते कुजवण्याचं काम मातीमध्ये असणारे सूक्ष्मजीव करतात मायक्रो ऑर्गॅनिझम करतात ॲज अ रिझल्ट सबस्टन्सेस दॅट हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर फॉर्म अँड गेट ऍडेड टू द सॉइल प्लांट युज जेम फॉर फॉर देअर ग्रोथ आणि त्यात काय होत परिणामी काय होत मातीमध्ये वनस्पतींना पोषक असले पदार्थ तयार होतात आणि त्यांचा वापर करून वनस्पतींची वाढ होते दस प्लांट्स यूज सबस्टन्सेस इन द सॉइल फॉर देअर ग्रोथ अँड वेन प्लांट्स अँड अनिमल्स डाय द डिकम्पोजिशन ऑफ देअर रिमेन ऍड्स दिस सबस्टन्सेस टू द सॉइल वन्स अगेन दिस इज अन इम्पॉर्टंट सायकल इन एन्व्हायरमेंट मग बघा जिवंत असताना आपण वनस्पतींचा वापर करतो प्राणी वनस्पतींचा वापर करतात आणि जेव्हा आपण आणि प्राणी मरतो तेव्हा काय होत सूक्ष्मजीव असे पदार्थ तयार करतात आपल्यापासून जे मातीमध्ये मिसळून वनस्पतींना उपयोगी येतात म्हणजे हे चक्र चालूच असत आणि ते खूप इम्पॉर्टंट आहे समजलं ना सगळ्यांना फिफ्थ स्टँडर्ड यस ओके यस टीचर लिव्हिंग ऑल्सो लिव्हिंग थिंग्स गेट अ कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ वॉटर बिकॉज ऑफ द वॉटर सायकल आणि आपण वॉटर सायकल बद्दल पण शिकलोय जलचक्राबद्दल पण शिकलो ना आपण जलचक्रामुळे काय होत सजीवांना सतत पाणी मिळत राहत सतत समुद्राच्या सतत ते पाणी वर जात आणि पाऊस पडतो लिव्हिंग थिंग्स युज ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर फॉर ब्रिदिंग अँड गिव्ह आउट कार्बन डायऑक्साईड प्लांट्स युज द कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम एअर फॉर मेकिंग देअर फूड ऑक्सिजन इज गिव्हन आउट इन दिस प्रोसेस येस साची Am I audible to everyone? Yes, mommy. Yes, mommy. Yes, mommy. Okay, I think... Sachi is done. सो लिव्हिंग थिंग्स आर युज ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर फॉर ब्रिदिंग अँड गिव्स आउट कार्बन डायऑक्साईड गॅस प्लांट्स युज द कार्बन डायऑक्साईड गॅस टू फ्रॉम द एअर फॉर मेकिंग देअर फूड ऑक्सिजन इज गिव्हन आउट इन दिस प्रोसेस अँड गेट सायडेड टू एअर अगेन दिस टू इज अ सायकल इन नेचर मग आपल्या पर्यावरणात आपल्या निसर्गात खूप चक्र चालू असतात त्यापैकी एक म्हणजे आपण श्वसनासाठी वातावरणातला ऑक्सिजन वापरतो राईट आणि कार्बन डायऑक्साईड वायू आपण सोडतो तर वनस्पती काय करतात कार्बन डायऑक्साईड वापरतात अन्न तयार करण्यासाठी आणि ऑक्सिजन पुन्हा वातावरणात सोडतात हे पण एक सायकल निसर्गात चालूच राहतं 
there are several other such cycle in nature thus there is interaction amongst living things and between uh, living and non living things in nature the interaction go on continuously this helps to maintain the food chain in the environment when the various cycles uh, sorry when the various cycles in the environment go on interrupted environmental balance get maintain mag kay hota baga पर्यावरण अनेक चक्र सतत चालू सजीव निर्जीव परस्पर सतत देवाण घेवाण करबाधित सभी चक्र अखंडपण चालू रायावरण संतुलन होता बैलेंस मेन्टेन कियाडरस्टोड टीचर लेसन Yes, standard six. Tumsa third lesson. Suru karto hai aaj apun. Yes. Is it right? Six yes. standard students. Six standard student. Take the chat box. Me the naaval liya sakhen ni. टीचर यस जब फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए कुछ लिखने के लिए दिया है यस क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ यस टीचर ओके ओके रिटर्न नेम्स करणिका अनिकेत रश्मी साची सुषमा चला लेसन नंबर थ्री डायवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन ओके सजीवन मध्य विविधता वर्गीकरण Which in which spheres of the earth do living things exist? Sanga, Prithvi cha kornte bhaga madhe. 
सजीव आढळले कुठे सजीव पाहायला मिळाले स्टेटोस्पियर लिथोस्पियर हायड्रोस्पियर कुठे येस लिव्हिंग थिंग्स कुठे कुठे पाहायला मिळाल्या स्टेटोस्पियर हायड्रोस्पियर लिथोस्पियर जलावरण वातावरण शिलावरण ऍटमॉस्फियर कुठे पाहायला मिळाला लिव्हिंग थिंग्स हायड्रोस्पियर मध्ये लिव्हिंग थिंग्स असतात टू हायड्रोस्पियर हॅव लिव्हिंग थिंग्स लिथोस्पियर माती येस येस ओके अँड एअर एअर येस येस the geographical conditions at different places on the earth are very different we find that living things exist in all these diverse conditions when we live in a certain place we adjust to the conditions there various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the condition in their surrounding so far पृथ्वीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे आपल्याकडे जशी कंडिशन आहे तसं आता हिमाचल प्रदेश मध्ये असेल का सांगा मी आपण फक्त भारताचा विचार करूया नो ना म्हणजे जी भौगोलिक परिस्थिती आहे जिओग्राफिकल कंडिशन आहे ती सगळीकडे वेगवेगळी असते स्टील या वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण वेगवेगळे सजीव पाहायला मिळतात आपल्याला आपण तिकडे जाऊन फिरायला जातो आणि दोन चार दिवस तिथल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये ऍडजस्ट होतो ना सांगा मला आपण फिरायला जातो त्या ठिकाणी तर आपण राहत नसतो ना मग तिथे जातो तेव्हा तिथल्या ठिकाणी ऍडजस्ट होतो ना आपण होता ना तुम्ही ऍडजस्ट येस और नो येस येस तर आपण एखाद्या ठिकाणी राहतो म्हणजे त्या ठिकाणची जी परिस्थिती आहे त्याच्याशी आपण जुळवून घेतो आणि परिस्थितीची जुळवून घेण्याची ही सजीवांमध्ये क्षमता आहे सगळ्यांमध्ये आहे ती क्षमता म्हणूनच आपण पृथ्वीवर टिकून राहिलो आहोत ना आर द प्लांट्स अँड अनिमल्स दॅट यू हॅव सीन ऑल अलाईक तुम्ही पाहिलेले सगळे वनस्पती आणि प्राणी एकसारखे दिसतात का नो नो आता डायव्हर्सिटीचाच पुन्हा बघायचं आहे हा आपल्याला वापर डायव्हर्सिटीच्या आता सी तुमचे क्लासेस एकत्र का केले गेलेले आहेत ते तुम्हाला यावरून कळेल आताच आपण डायव्हर्सिटी शिकलो आणि तेच तुम्हाला इथे थोडं जास्त अभ्यासायचं आहे ओके डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स मग त्याला डायव्हर्सिटी म्हणतात सजीवांची विविधता म्हणतात कारण एका ठिकाणी वेगवेगळ्या आकाराचे वेगवेगळ्या प्रकारचे दिसणारे वेगवेगळे सजीव आपल्याला पाहायला मिळतात सगळी झाडे सारखी नसतात सगळ्या वनस्पती सारख्या नसतात त्याला आपण बायोडायव्हर्सिटी असं म्हणतो जैव विविधता आता त्यापैकी आपण डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स म्हणजे वनस्पतींची विविधता अभ्यासणार आहोत वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड सम प्लांट्स लाईक ग्रास आर शॉर्ट वाईल अदर्स आर टॉल अँड हॅव अ कॅन ऑपी सम प्लांट्स ग्रो अंडर वॉटर वाईल सम अदर्स फ्लोट ऑन वॉटर वी फाइंड दॅट some plants grow even in desert moreover we find that there is a lot of variety in the same type of plant for example there are different varieties of rice or wheat different types of roses and mangoes of different flavors some plants grow even without stem leaves or roots these are very different from ordinary plant let us study this diversity among plants मग आपल्या वन आपल्या अवती भोवती आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती पाहतो काही वनस्पती गवता सारख्या असतात तर काही एकदम आंब्यासारख्या आणि वाडासारख्या उंच डेरेदार असतात 
काही वनस्पती पाण्याखाली राहतात तर काही पाण्या पाण्यावर तरंगताना सुद्धा दिसतात त्याचबरोबर वाळवंटामध्ये पण वनस्पती आढळतात एवढंच नाही तर एकाच प्रकारच्या वनस्पतींमध्ये सुद्धा आपल्याला डायव्हर्सिटी पाहायला मिळते आपल्याला वेगवेगळ्या चवींचे आंबे पाहायला मिळतात गुलाबाची फुलं पण वेगवेगळ्या प्रकारची तुम्ही पाहिली असतील हो की नाही येस और नो तांदळाचे आणि गव्हाचे पण वेगवेगळे प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात काही वनस्पती अशा असतात ज्यांना खोड पानच नसतात आणि त्या वेगळ्या असतात सगळ्यांपेक्षा या सगळ्यांचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इन सनलाईट प्लांट्स सच एस सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट वनस्पती सूर्यप्रकाशात स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात त्यांना आपण ऑटोट्रॉपिक म्हणजे स्वयंपोषी वनस्पती असं म्हणतो फॉर एक्झाम्पल ही बिस्कस पोमोग्रॅनेट पेरीविंकल एक्सेट्रा म्हणजे जास्वंद डाळिंब सदाफुली यासारख्या वनस्पती सम प्लांट्स लाईक फंगसेस लोरॅन्थस डॉडर युज अदर प्लांट्स फॉर फूड अँड आर सेट टू बी हेट्रोट्रॉपिक पण बुरशी बांडकुळ आणि अमरवेग यासारख्या वनस्पती अन्नासाठी दुसऱ्या वनस्पतींचा उपयोग करतात त्यांना परपोशी हेटरोट्रॉपिक म्हणजे परपोशी वनस्पती असं म्हणतात प्लांट्स लाईक द पिचर प्लांट इव्हन कन्झ्युम इन्सेक्ट दे आर कॉल इन्सेक्टिवरस काही वनस्पती जसं पिचर म्हणजे घटपर्णी सारखी वनस्पती तर अशी असते जी कीटकांना खाते कीटक भक्षी आहे त्यांना इन्सेक्टिवरस म्हणजे कीटक भक्षी असं म्हणतात अंडरस्टोड ऑटोट्रॉपिक स्वयंपोषी हेटरोट्रॉपिक परपोषी इन्सेक्टिवरस कीटक भक्षी अंडरस्टोड समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना येस 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 टीचर ओके द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट काय काय असतं वनस्पतींची रचना कशी असते सांगा मला आपण सेकंड स्टँडर्ड पासून शिकतोय हे सांगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कसं असत स्टेम असते अजून काय काय असतं प्लांट्स मध्ये सांगा कर्णिका मॅम रूट स्टेम फ्लावर नंतर मग फ्रुट व्हेरी प्लांट स्ट्रक्चर कॅन जनरली बी डिवायडेड इन टू टू पार्ट द स्टेम विच ग्रोज अबाव द ग्राउंड अँड द रूट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड वनस्पतींची रचना दोन भागांमध्ये डिवाइड केलेली असते जमिनीच्या वर असणारा स्टेम म्हणजे खोडाचा भाग आणि जमिनीच्या खाली असणारा रूट म्हणजे मुळाचा भाग द रूट स्टेम अँड लिव आर द मेन पार्ट ऑफ प्लांट मग याचे मूळ खोड आणि पाने ही प्रमुख भाग आहे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट बेअर फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन आणि वेळोवेळी त्यांना पुनरुत्पादनासाठी फुले येतात फ्लावर्स आर ट्रान्सफर्ड इन टू फ्रुट त्यांचं फळांमध्ये रूपांतर होत फ्रुट हॅव सीड्स सीड्स गिव्ह राईस टू न्यू प्लांट फळांमध्ये बिया असतात आणि त्या बियांपासून पुन्हा वनस्पती तयार होते सगळ्या पार्टचं इथे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे आणि केक फ्लावर विषयी वाच अनिकेत येस टीचर हा फ्लावर हा पार्ट वाच दिस इज अ मोस्ट अट्रॅक्टिव्ह पार्ट ऑफ अ प्लांट इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम बाय अ स्टॅल्क विच वे स्टॉक स्टॉक विच वे बी लॉंग और शॉर्ट अर फ्लावर हॅज अ typical 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 color and shape the flowers is an important means of reproduction okay full full manje vanaspati cha ek attractive aakarshak bhag okay lam ki va akur dethane ne te khoda la jodlela asta phula la ek prakar cha specific color and shape vishishta rang ani aakar asto ani for reproduction it is very important प्रजननासाठी पुनरुत्पादनासाठी हे महत्वाचं साधन मानलं जात कर्णिका रीड अबाउट लिफ द लिफ द लिफ इज फ्लॅट इट प्लेस अँड इम्पॉर्टंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड लिव्ह 
आर मेनली ऑफ टू टाइप सिंपल एंड कंपाउंड कंपाउंड ओके पान पान पसरट अन्न निर्मित मध्य फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड खूब महत्व रोल है आणि ही साधी आणि संयुक्त सिंपल एंड कंपाउंड टाइप ची साची साची रीड फॉर स्टेम साची इज देर येस हु विल रीड दिस सिक्स स्टैंडर्ड को सिक्स स्टैंडर्ड रश्मि सुषमा मराठी तुम वाचार का खोड़ यस रश्मि टीचर मी मराठी वाचतो हाँ मराठी तुम वाच खोड़ खोड़ा चाचा यस रश्मि खोड वनस्पति की उंची व आकार खोड़ा वर अलंबून खोड़ हे अन्न अन्न निर्मिति अन्न वाहन अन्न साठा व काही वनस्पति मध्य पुनरुत्पादना कार्य करते ये वनस्पति या इतर भाग आधार देते, ओके, सी, सो वी विल लर्न अबाउट स्टेम हाइट शेप एंड साइज ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन स्टेम पान वनस्पति किती उच है तिचा आकार कसा है सग खोड़ा वावलबन बरबर इट कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड अन्न निर्मित अन्न वहना अन्न अन्ना की साठवन कर फंक्शन ऑफ फ्री प्रोडक्शन का ही प्लांट्स मध्य पुनरुत्पादना सपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वनस्पति या इतर भाग सपोर्ट कर काम के सपोर्ट देने का काम हाँ स्टेम खोड़ कर देन फ्रूट Fruits have different shapes. Fruits contain one or more seeds. The pods of beans and peas are actually fruits. Mag pade. Then answer it as pade. Pade vividha akarachi astat vanaspati nusar. Yes. Tya madhe ek kiva adik biya astat. Ani ghevda vatane ya sir kya shenga. He dekhil pade ahe. Then root. Mool. Roots hold the soil firmly and anchor the plant. The main function of the root are to absorb and transport water and nutrient from the soil. The roots of the carrot and radish also store food. There are two types of roots: tap root and fibrous root. Mati kai karte, mool kai mool kai karta. Mati madhe zhada la gatta darun thevne se kam karta. Ani varas pati la adar deta. जमिनी जे पानी है पोषक तत्व है मोहन करना चाहम मार्फत होता गाजर मुझे अन्न साठा कर देखी कार्य मुफत दोन प्रकार है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट सोट मूल तंतु मूल अंडरस्टूड अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट मैम यस एवरी वन सग वनस्पति चे भाग समझ ले Yes. Yes, teacher. Okay. Need for classification of plants. मगे वनस्पति इंचा बढ़ी करना ची गरज का अलग ली. Up to now, information about likes of plants has been collected. While studying the diversity in plants, they are classified for the sake of convenience on the basis of the similarities and differences in their structure. Their organs and their other characteristics. बता. विविध वनस्पतिन जो संकेत सा विचार के लाते राजपन आज परंतु लाखों वनस्पतिन जी माहिती अपने कड़े जमा झाले ली आहे. अन्य यहाँ सा अभ्यास करने सोई तो होने सटी दंची रचना तंचे आवयव 
आणि जे वैशिष्ट्य आहेत त्यांच्यामध्ये समानता भेद त्यांच्या आधारे त्यांचं वर्गीकरण केलं जात द सायंटिस्ट कॅरोलस लिनियस मेड द फर्स्ट सायंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स Initially, it was his method of classification that was used by all. Carolus Linnaeus, या शास्त्रज्ञा ने प्रथम वनस्पति इंसा शास्त्रीय वर्गी करण के ला आणि शुरुआती ला त्यानी के ला वर्गी करना ची पद्धत अता सही करे शुरुआती ला त्यानी जे वर्गी करण के ले ला ते वापर ला जाता से आणि त्यानंतर काही अजून इन्वेंशन्स करना दले आणि त्या प्रकारे वनस्पति इंसा वर्गी करण के ला जा� Okay, uh, so we will continue the classification of plants in next lecture. Atta parenta shikab lela sagena samaj lai six standard. Yes. 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 Okay. Okay. So we will do one thing. Zaru the grammar sa lecture nahi ketla gela. So tum sabi EVS gain so that we can continue. Apna continue karu shakti. Okay. Let's see. Pahu ya apna kasa hota hai the. ओके फिफ्थ स्टैंडर्ड कंप्लीट यस ओके मग आपण इथेच थांबूया यू ऑल कॅन लिव्ह नाव बाय 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 टीचर बाय बाय टीचर बाय टीचर हॅपी नाईस डे गुड नाईट